हेलो हाई एवरी वन आज को भिडियो में हमी बीबीएस थर्ड इयर यानी कि न्यू कोर्स अलग को भर्खर तब बीबीएस सेकेंड इयर को इक्जाम दिए तब बीबीएस थर्ड इयर में जानूक हमी अब सिलेबस सुरुआती में तो सिलेबस हमें फुल भिडियो कंटेन्टने का साथ हमी आज को भिडियो में जनरली तब मैनेजमेंट टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ये तैयार को कोड रहे को, फा फाउंडेसन अफ फाइनेंसिंग सीस्टम भब्जेक्ट रहे जो तब कम्प्लिटली न्यू छाला यो अब यह फाउंडेसन अफ फाइनेंसिंग सीस्टम भस्त सब्जेक्ट तो खास ओल्ड में तो थी कि थे भारत हमें नया सरस्वती पढ़ने हो फोर दिस तब अब हेन सक कोर्स को उद्देश्य के हो भादा खी अब्जेक्टिव है कि यह कोर्स को अब्जेक्टिव हमी स्टूडेंटर कसरी ने फाइनेंसि सीस्टम यानी कि नेपाल वित्तीय प्रणाली संबंधी हमें कसरी हमें अपरेशन को काम अर्थ हमें डे टू डे यूज में होने टूल्स इक्विपमेंट को, को बारे में कसरी स्टूडेंटर जानाने भाई कुछ मेनली सब्जेक्ट में पढ़् पर्ने हो अब इसमें भादा खेल तब तब थिटिकल अंडरस्टैंडिंग कति प्क्टिकल कोईसन अनुसार तब प्क्टिकल सीनारी कसरी हेन्डल कर सकूँ साथ अरु विभिन्न तब टैक्सेज रेट अफ इंट्रेस्ट सप्लाई डिमाण विभिन्न कुछ हमें फाइनेंसि मार्केट में कसरी करने इनको बारे में सा साथ ही तब डिपोजिटरी डिपोजिटरी रन डिपोजिटरी फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन होनी एक्सिलरी फाइनेंसि सर्विस अफ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट तब स्मरण भेक हो सेयर मार्केट का कुछ सब्जेक्ट भर तब पढ़ना पाने असैगरी तब रेगुलेसन अगुले अथोरिटी निमन कारी तब निर को बारे में जो सेवन सिक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल तब सेबी सेवन भाषा हो ये ये कुन कुन अब फाइनेंसि मार्केट रेगुलेट करने तिहर को बारे में हमें ज्ञान होने ये कोर्स पढ़्प इसमें प्क्टिकल हमें कर थिटिकल प्क्टिकल भादा खेल अब प्क्टिकल तो गए प्क्टिस करने प्क्टिकल होना कि इसमें हमें अब प्क्टिकल भाई तब अर्थ न्यूमेरिकल जो होगा फाइनेंसि सीस्टम एंड एक्सचेंज रेट सीस्टम फरेन रिजर्व बैलेंस अफ पेमेंट तब इकोनोमिक्स में पढ़े कुछ हो बैलेंस अफ पेमेंट के भादा खेल अब हमें ट्रेडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आस्त यो मेन उद्देश्य सिलेबस भर रहो अब कोर्स को तब डिस्क्रिप्सन भि हमें के के कुछ पढ़् पर्च को बारे में यह कोर्स में मेनली तब अपरेशनल एस्पेक्टर डिफ्रेंट कंपोनेंट जो नेपलिज फाइनेंसि सीस्टम राम अपरेशनल एस्पेक्टर जो नेपलिज फाइनेंसि सीस्टम भर रह हम डिस्क्रिप्सन जनरली अब यह कोर्स भि तब कंसेप्ट एंड कंपोनेंट अफ तब फाइनेंसि सीस्टम जैसे फाइनेंसि इंस्ट्रुमेंट अंट्रेस्ट रेट टैक्सेज डिपोजिट नन डिपोजिट इंस्टिट्यूशन एक्जिलरी फाइनेंसि सर्विस अपरेशन अफ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट तो अलग हम भर्खर छलफल करने कारण मीड स्पीड में भैन को अभी एक्टर को ऐन यहाँ एसिटी होने तब रेगुलेसन रिटेड टू अपरेशन अफ द फाइनेंसि सीस्टम विभिन्न फरेन एक्सचेंज सीस्टम रिजर्व को बैंस पेमेंट को यो यो पढ़् पड़ने हो सब्जेक्ट में तब योग पूरे चैप्टर को सर्टकट में दुई तीन लाइन में तब पढ़ सब्जेक्ट भी पढ़ने खोजे हो आफ्टर दिस लेट्स मूव नेक्स्ट वन इज यर यूनिट वन दिस इज द फर्स्ट यूनिट विच इज कवर अफ तब लेक्चर आवर इज फिफ्टीन पंद्रह लेक्चर आवर कवरेज भर इंट्रोडक्शन भाई पैलो चैप्टर रहे तब फाइनेंसि सीस्टम भब्जेक्ट में जिसमें हेन सकूँ कि तब अब कंसेप्ट अफ फाइनेंसि सीस्टम भाई फाइनेंस रो फाइनेंसि सीस्टम भाई एवटे हो कि जस्ट लगे 
हो यो दुईटैलाई जनरली अब अरु 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 को कुराहरु छोडा हामीले अब यो यहाँ पनि त्यही फाइनान्स के बारेमा पढ्नु पर्छ तर उता भन्दा अलि यता एडभान्स रुपमा अर्थात हामीले थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल लाइफमा बढी कन्सन्ट्रेट भएर नेपालको मार्केटमा ओरिएन्टेड भएर हामीले यहाँ बिबीएस सेकेन्ड इयरको भन्दा बढी पढ्नु पर्ने हुन्छ उता त हामीलाई फन्डामेन्टल कुराहरू हो जुन अब जसले पनि पढ्ने नेपाल होस् यहाँ जुनसुकै देशमा पनि उता अब फन्डामेन्टल कुराहरू सेम सेम हुने भयो हो अब हेर्नु होला यो सब्जेक्ट चाहिँ भित्र अब कन्सेप्ट अफ फाइनेन्सियल सिस्टम भन्छ जसमा कम्पोनेन्ट अफ फाइनेन्सियल सिस्टम विथ अ रेफरेन्स टु नेपलिज फाइनेन्सियल सिस्टम भनेर भन्छ यसमा पढ्नु पर्ने भनेको हाम्रो नेपालको फाइनेन्सियल सिस्टम यानि कि नेपालको वित्तीय प्रणाली अनुसार के के कम्पोनेन्टहरू छन् त्यो पढ्नु पऱ्यो फाइनेन्सियल सिस्टमको बारेमा पनि पढ्नु पऱ्यो त्यसै गरी साइज अफ ओभरअल नेपलिज फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको नेपालको ओभरअलमा कति कस्तो फाइनेन्सियल सिस्टम छ त अनि फाइनेन्सियल सेक्टरहरू नेपालको फाइनेन्सियल सेक्टरको स्ट्रक्चर कस्तो छ अनि सेक्टरहरू जब के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ नेपलिज फाइनेन्सियल सेक्टर अब नेपालमा फाइनेन्सियल सेक्टर भनेको क्षेत्रहरू वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्र के के छन् त ती कुराहरूको बारेमा पनि हामीले स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नु पऱ्यो अनि प्रोसेस अफ फन्ड ट्रान्सफर फ्रम सरप्लस युनिट टु सेभिङ युनिट तपाईँहरूलाई भनेको सरप्लस युनिटबाट सेभिङ युनिटमा कसरी हामीले फन्ड ट्रान्सफर गर्ने यो प्रक्रियाको बारेमा पनि वी ह्याभ टु स्टडी हियर आफ्टर दिस फङ्सन्स एन्ड रोल अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट इन द फाइनेन्सियल सिस्टम भने अब फङ्सन भनेको कार्यहरू रोल भनेको भूमिकाहरू भूमिका भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट जुन फाइन इन्टरमिडिएटरिजहरू भनेको अब जस्तै बिचौलियाहरू हुन्छ नि त वित्तीय बिचौलियाहरू भनेको अब यो राम्रै भाषामा हो एजेन्ट यस्तो यस्तोहरूले फाइनेन्सियल सिस्टममा कसरी काम गरेको रहेको छन् र कस्तो यिनीहरूको भूमिका छ भन्ने बारेमा पनि हामीले च्याप्टर वानमा पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले च्याप्टर टूमा के पढ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हियर इन दिस च्याप्टर द्याट इज द युनिट टू नट अ च्याप्टर टू जसमा सिलेबसमै तपाईँहरूलाई युनिट टू भनेको छ हियर तपाईँहरूले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा पन्ध्रवटा लेक्चर आउरहेको छ जस्तै फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेका बोन डिभेन्चर यस्ता यस्ता तपाईँहरूलाई अब धेरै कुरा थाहा भएको कुरा हो त्यसको बारेमा हामीले हेरौँ त इन्ट्रेस्ट रेट भनेको तपाईँहरूको ब्याज दर अर्थात कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू अब इन्ट्रेस्ट रेटलाई इजिली रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ त फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो च्याप्टर टू भित्र अर्को फङ्सन एन्ड टाइप्स अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भित्र तपाईँहरूको जस्तै मनी मार्केट क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा भयो अनि डेरिभेटिभ सेक्युरिटिजहरू अनि तपाईँहरूको अरू म्युचुअल फन्डको युनिटहरू फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एभाइलेबल इन नेपलिस फाइनेन्सियल सिस्टममा जस्तै लोन एबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्टको पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले सप्लाई डिबेरियम इन्ट्रेस्ट रेट पढ्नु पऱ्यो साथसाथै तपाईँहरूले फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेटलाई के के कुराहरूले एफेक्ट गर्छन् त अनि कम्पोनेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट अनि त्यसै गरी तपाईँहरूको टर्म्स स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट अनि डिटर्मिनेसन अफ द इन्ट्रेस्ट रेट इन नेपलिज फाइनेन्सियल मार्केटको बारेमा पढ्नु पऱ्यो साथसाथै तपाईँहरूले बेस इन्ट्रेस्ट रेट कस्तो छ नेपालको तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड कस्तो छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट करिडरको बारेमा पढ्नु पऱ्यो अनि इम्प्लिकेसन अफ इन्फ्लेसन एन्ड ट्याक्स अन द इन्ट्रेस्ट रेट भनेर तपाईँहरूले युनिट टूमा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड फाइनेन्सियल रेटको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ आफ्टर दिस तपाईँहरूले युनिट थ्री रहेको छ डिपोजिट री फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर ट्वेन्टी लेक्चर आवर कभरेज भएको छ अब डिपोजिट री फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको अब हामीले जनरली यो नेपालमा र अरू बाहिर देशको कुराहरू गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ नेपालको बारेमा मेनली कन्सन्ट्रेट भएर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू भनेकै अब हामीले कुन ठाउँमा गएर पैसा डिपोजिट गर्ने सेक्युरिटीको कारोबार गर्ने के गर्ने कस्तो गर्ने सबै कुराहरू यहाँ सेक्युरिटीसँग रिलेटेड हो किनकि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेका को हुन् त डिपोजिट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन यसको बारेमा वी ह्याभ टु स्टडी हियर द्याट इज द लेट्स डिस्कस अन यो युनिट नम्बर थ्री हियर कन्सेप्ट अफ डिपोजिट इन्स्टिट्युसन इज द फर्स्ट वान 
जिसमें तब के अब हमें डिपोजिट इंस्टिट्यूशन बने का के हु को हुई कस्ता हु इसको बारे में हमें कंसेप्ट था हो आफ्टर दिस हमें फंडामेन्टल फंक्शन अफ डिपोजिटरी फंक्शन अब डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन का फंडामेन्टल आधारभूत तब कार्य के अर्थात तब क्लासिफिकेशन अफ डिपोजिट इंस्टिट्यूशन नेपाल में अब डिपोजिट इंस्टिट्यूशन कति कसरी इन वर्गीकरण कर इसको बारे में पढ़् पर्यो अ मेजर प्रोडक्ट अफ डिपोजिट इंस्टिट्यूशन के होता तब फाइनेंसिंग स्टेटमेंट एंड मेजर इंडिकेटर अफ पर्फर्मेन्स अफ डिपोजिट इंस्टिट्यूशन भाग अब फाइनेंसिंग स्टेटमेंट भिग तब जस्ते बैलेंस सीटर अफर्मेन्स लेवल भिग तब पीएनएल जस्ता इनकम स्टेटमेंट इन मेन इन कसरी इन बनाई रखा रिने अब यह डिपोजिट इंस्टिट्यूशन को यो यो दुईटा को कसरी हम इवालुएसन करना इवालुएसन को मूल्यांकन मूल्यांकन को फाइनेंसिंग स्टेटमेंट रैलेंस सीट हर हेर तो हेर तो ये राम काम कर तब पर्फर्मेन्स एप्रिजल एंड रिवाड मैनेजमेंट बने बीबीए सेकेंड इयर में पढ़ी सकते कुछ हो इसको बारे में हमें डिटेल भन्न तीन आवश्यक छे तर अब यहाँ हमें मेनली कुछ सुपरविजन बाय द नेपाल राष्ट्र बैंक भाषा राष्ट्र बैंक ने कसरी सुपरविजन को निरीक्षण अर्थात तब सुपरवाइज भिग तब कसरी अब यह फाइनेंसिंग डिपोजिट इंस्टिट्यूशन हेकोट साइड रफसाइड सुपरविजन हो जिसमें अब हम सुपरभाइजरी टूल लगाए कसरी सुपरभाइज करने ये कुछ तुम्हारे सेविंग रेडिट कर्पोरेट इन भाव यही वन अफ द मेन कुछ कर् कपरेटिवस कि सहकारी में सेविंग करने सहकारी रहा क्रेडिट अब उधार सुधार रात लोन दिने यो सहकारी को के जस्ट अब हर एक पसल पसल में सहकारी संस्था तब डिपोजिट करने ये ये कुरा में आई रहने अब यहाँ हमें कोपरेटिव सहकारी को बारे में कस्ट वी हेव टू स्टडी यर एंड आफ्टर दिस तब स्ट्रक्चर एंड साइज एंड मोनिटरिंग द रेगुलेसन को कुछ पढ़् पर्च तेस पच्चीस तब फोर रहे नन डिपोजिटरी फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन जिसमें तब ट्वेंटी लेक्चर आवर को पढ़् पड़ने हो अब नन डिपोजिट फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन बने का पैला तो डिपोजिटी फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन के हो हमें भर्खर अ एक दुई चैप्टर अगड़ी इसके बारे में हमें डिस्कस गये अब यह यूनिट फोर में तब नन डिपोजिट फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन को बारे में भाषा इसमें के पढ़् पर्ला भादा तब कंसेप्टर भो टाइप्स अफ नन डिपोजिट रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री तब टाइप्स अफ द रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री को बारे में अंडामेन्टल अफ रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री को बारे में अभी रोल अफ तब रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन द मोबिलाइजेशन अफ सेविंग एंड प्रोटेक्शन अफ इंडिविजुअल एंड सोशियल वेल्थ इसको बारे में अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नेपाल नेपाल में म्यूचुअल फंड यदि तब म्यूचुअल फंड को बारे में कई था तब सिक्युरिटीज मार्केट में गए हिड़न सकूँ जिसमें सिक्युरिटीज मार्केट भि तब म्यूचुअल फंड नबी अरुण तब म्यूचुअल फंड तीर यदि इन्वेस्टमेंट अर्थात तब लगानी करूँ जैसे टाइप्स साइज और स्ट्रक्चर साथ साथ ही तब पेन्सन फंड भि कंसेप्ट भो फंडामेन्टल अफ प्रोविजन अफ पेन्सन को कुछ अर्क तब टाइप्स अफ प्क्टिस इन पेन्सन फंड इन में पेन पेन्सन फंड को कस्ट प्क्टिस भैर कस्ता टाइप्स इसको बारे में हमें यूनिट फोर में पढ़् पर्यटन सोशियल वेलफेयर फंड अदर रिटायरमेंट स्किम्स को बारे में वी हेव टू स्टडी इन यूनिट नंबर फोर आफ्टर द यूनिट नंबर फोर लेट्स मूव यूनिट नंबर फाइव एंड विच इज लेक्चर आवर इज यर फिफ्टीन जिसमें यह हेन सकूँ कि यूनिट फाइव में एंसिलरी सर्विस फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग सर्विस भाषा एंसिलरी इसको बारे में के होता तब जैसे 
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं तो तिहार को कंसेप्ट फंक्शन को कार्य स्ट्रक्चर अफ इन्वेस्टमेंट बैंक को कसरी संरचना भैया ने इसको बारे में अभी सीडीएस र्लिंग लिमिटेड भाजपा ठा भे कुछ हो रोल एंड फंक्शन हाई अभी सीडीएस सीस्टम क्लियरिंग लिमिटेड ये ये तब प्रभु कैपिटल ये ये ठाला सिक्युरिटी के अब तब हेन सकूँ डिपोजिट पार्सिपेन्टर को बारे में कंसेप्ट रंक्शन सिक्युरिटी डीलर और ब्रोकर को बारे में पढ़् पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बारे में पढ़् पे ते पच्चीस ये सब पढ़ सके तो तब सेयर मार्केट में तो अब ये लगा अल रामस प्क्टिकली पढ़े धीरे राम ज्ञान होना सकता कंसेप्ट फंक्शन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बारे में अर्क तब डिपोजिट क्रेडिट ग्यारेटी फंड को बारे में अर्क तब रोल फंक्शन भो क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरिया अफ ने तब बारे में अभी इस प्रोडक्ट सर्विस को बारे में तब को डिटेल पढ़् पड़ने अब हम यूनिट नंबर सिक्स तरफ जिस प्राइम मार्केट अपरेशन को बारे में पंद्रहटा लेक्चर आवर को कवरेज रखें इसमें तब कंसेप्ट एंड रोल अफ प्राइमरी मार्केट अब प्राइमरी मार्केट के हो सेकेंडरी मार्केट के भादा खेल आई विल सर्ट लिस्टेड हियर समथिंग अबाउट द प्राइमरी मार्केट प्लिज गाइज लिशन केयरफुल्ली एट फर्स्टली यू नो दैट द प्राइमरी मार्केट इज यर मेरे सीयर भाई तब ठा अब प्राइमरी मार्केट आईपीओ जनरली एट इजापल दिए बुझा म आईपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिंग सुरुआती में कंपनी ऐनले ना हो कि हर एक कंपनी नया दर्ता कर तिमी ये ये प्रतिशत जनरल पब्लिक सर्वसाधारण में सेयर बाण सेयर बनेक ये कंपनी को भाग ये भाग को हिस्सा बाणर भाई अनुसार बांधन पर्ने आईपीओ बनेक फोर इक्जापल हाई अरुण तर यह प्राइमरी मार्केट होने सेकेंडरी मार्केट के भादा खेल तब बेचने काम हो कि अब आज कें भोलि बेचो भोलि कें भोलि सेकेंडरी मार्केट नेप्से भाई तब ठाने सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के हो तब इजीली रिजेट कर सकूँ लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग में तब जस्ट अब के भाई लीगल प्रोविजन जो स्टक रिवेन्चर को बारे में हमें के कस्त इसको बारे में तेगरी प्रोसेस अफ इनिशियल पब्लिक अफरिंग आईपीओ अभी भर्खर भे मैं अभी तब फर्दर पब्लिक अफरिंग एफपीओ आईपीओ तब भैई कुछ हो अब एफपीओ एकचोटी इन आईपीओ कर सके अर्कचोटी फर्दर के अब सीयर हमें निल्न पर्ने अवस्थ आयो वी कैन इश्यू फर्दर पब्लिक अफरिंग एंड राइट इश्यू अब इसको बारे में हमें प्राइमरी मार्केट अपरेशन को बारे में डिटेल पढ़् पड़ने हु एप्लीकेशन भो अलटमेंट अफ प्रोसिजर अफ सिक्युरिटीज ने सिक्युरिटीज कसरी एलटमेंट करने रो कस्तो प्रक्रिया हमें अब सिक्युरिटीज को बाँडफाड़ करने के कुछ अब यहाँ राम पढ़ना सकूँ अब सेकेंडरी मार्केट को अपरेशन को बारे में हमें अपरेशन को बारे में लेक्चर आवर पंद्रह योगी रखे इसमें के पढ़् पर्च हमें यूनिट नंबर सेवन में तब यहाँ बेटर एक्सप्लेनेसन का साथ भन्न गई रखे तब सिलेबस टेन प्रतिशत फाइव प्रतिशत जो तो ये सब्जेक्ट के बारे में था कि मत डिपली भाई डिपली करते तर लेंथ ही धीरे जाने भाई कारण मर्ट भिडियो बनाने गई रखे हो हेन सकूँ तब कंसेप्ट फंक्शन रोल अफ सेकेंडरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट को कंसेप्ट के हो फंक्शन कार्य के हु रूमि का के हो तो इसको बारे में पढ़् पर्यटन बाइंग रेलिंग द सिक्युरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट एंड सेटलमेंट अफ द ट्रांजेक्शन तब सिक्युरिटीज मार्केट भि कसरी बाइंग करने कसरी सेल करने रसरी ट्रांजेक्शन कारोबार हमें सेटलमेंट करने समाधान करने का कुछ पढ़् पे कि अब तब सकने बितिक तब अब ते सीधे फाइनेंसियल मार्केट अब सेयर मार्केट में गए सीधे तब इट्री कर सकूँ क्योंकि रामस यदि तब प्क्टिकली पढ़ू स्टक मार्केट इंडेक्स को बारे में अब नेप्से के हो तो तब मैं अगि नहीं भन्थे फ्लड को बारे में सेंसिटिव इंडेक्स को बारे में अब कंस्ट्रक्शन र इंटरप्रिटेशन अफ द नेप्से इंडेक्स को बारे में तब तब तेगरी मार्केट कैपिटलाइजेसन रकेट रिटर्न को बारे में हमें यूनिट नंबर सेवन में पढ़् पड़ने हो नंबर एट तब प्रस्तुत करना गई फाइनेंसि एंड 
एंड रेगुलेटरी अथोरिटी बीसवटा लेक्चर आर को रहे फाइनेंसि रेगुलेसन को के हो तो वित्तीय निंत्रण कार्य अर्थात निंत्रण के हो रहा रेगुलेटरी अथोरिटीज को बारे में हमें निंत्रण कार्य निकाय को बारे में हमें पढ़ाऊला जस्ते मेजर फंक्शन अफ रेलिवेन्ट एक्ट एसिटीएस एक्ट ऐन को एनआरबी एक्ट ने राष्ट्र बैंक एक्ट को बारे में तब पढ़् पर्ने अर्क तब बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन एक्ट भाई सर्टकट में बी बा बैंक ए बाट एंड एफ बा फाइनेंसि आई बा एक्ट बाफिया सर्टकट में तब सुनवा तेगरी फरेन एक्सचेंज एक्ट तब पढ़् पढ़् पर्ने अभी बैंक अफेन्सिव एक्ट अर्थात एंटी मनी लंड्री एक्ट हो इन्स्योरेंस एक्ट तब सिक्युरिटीज एक्ट रोल एंड पावर अफ ने राष्ट्र बैंक इन्स्योरेंस बोर्ड ने सिक्युरिटी बोर्ड एज अ सिक्युरिटी अथोरिटी तब ये कुछ पढ़् पर्ने तब नया कोर्स प्रोफेसनल कोर्स जस्ते टकराव करने ये राम सिलेबस दिखे अब बीबीएस थर्ड इयरमें ये कुछ था अब फोर्थ इयर फिफ्थ इयर में तो फिफ्थ इयर तो होना फोर्थ इयरसम अब लास्ट लास्ट तीर हो तब भर रामस यदि तब ये कुछ बारे में ज्ञान छू कैन इजीली अर्न लट अफ इयर करेन्सिज इन डोमेस्टिक एज वेल एज तरन क्रिप्टो करेन्सी यहां यहां कुछ अब में लगू होस कारण फाइनेंस सब्जेक्ट बने तब एम नलेजेबल सब्जेक्ट रहे अब यूनिट नंबर नाइन तब एक्सचेंज रेट फरेन रिजर्व रैलेंस अफ पेमेंट दैट इज लेक्चर नंबर लेक्चर आवर तब फिफ्टीन रहे एक्सचेंज रेट बने के हो तो अब नेपाल एक्सचेंज बने अब नेपाली रुपीज तब डलर में कन्वर्ट कर पर्ने क्योंकि अरु देश ये अब तो करेन अब के अब ट्रांजेक्शन अलग मल्टी ट्रेड यूनिवर्स अर्थात तब ट्रेड फिर ग्लोबलाइजेसन था ग्लोबलाइजेसन के हो कि एक देश के अर्क देश में सीधे फ्रीली ट्रेड कर सकने के कुछ रिस्ट्रिक्शन नलगाइकन तस्ता कुछ को बारे में अब हमें एक्सचेंज रेट सीस्टम ने कस्ट है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट अफ फरेन रिजर्व को बारे में फरेन रिजर्व को बारे में तब कंसेप्ट कंपोनेंट हु अभी कंसेप्ट अफ बैलेंस अफ पेमेंट बैलेंस अफ ट्रेड को बारे में हमें यहाँ डिटेल पढ़् पर्ने वाले स्ट्रक्चर अफ द कैप बैलेंस अफ पेमेंट इन में बैलेंस अफ पेमेंट संरचना कस्त इसको बारे में अब इंटरनेशनल फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन अभी तब के फंड फ्लो फरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टी नेशनल कंपनीज रशनल फाइनेंस इंस्टिट्यूशन इन में अंतरराष्ट्रीय फाइन वित्तीय ऑर्गनाइजेशन इंस्टिट्यूशन के मल्टी नेशनल कंपनीज को इन डाइरेक्टली हमें विदेश कसरी इन्वेस्टमेंट कर इसको बारे में हमें पढ़् पड़ने हो रो तब चैप्टर नंबर नाइन अब तब आई विल रिकमेंडेड टू यू गाइज प्लीज लिशन केयरफुल This is the foundation of financial system. Uh, a BBS course में तब यहाँ इंक्लूड कर इसमें तब हिन्न सकूँ कि ओवरअल फाइनेंसि सीस्टम को बारे में तब कवरेज सिक्युरिटीज को बारे में तेस कारण तब अब यो यूट्यूब चैनल में तब भिडियो हेन चाहूँ चा चैनलसंग नजिक हो नजिक होने को लगी तब चैनल सब्सक्राइब कर यदि तब ये ये भिडियो हेन मन लगे थैंक यू फर वाचिंग दिस भिडियो रिडियो हमी ये गरी आने स्टे 